ప్రపంచ పటాన్ని ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా కనుగొన్నారు మన భారతదేశపు మొట్టమొదటి సినిమా పేరేంటి ద ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్స్లో స్టీమ్ ఇంజన్ పాత్ర ఎందుకు ప్రధానమైనది సైకిల్ని కనుగొనడం వెనుక కారణమేంటి ఇలాంటి టాప్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం గాయస్ తెలుసుకునే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హలో ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎంతమందికి తెలుసు వరల్డ్ మ్యాప్ని ఎవరు తయారు చేశారు ఎప్పుడు తయారు చేశారు అసలు ఎలా తయారు చేయగలిగారు అనే విషయం గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం వరల్డ్ మ్యాప్ని గ్రీకుల కాలానికి చెందిన అనాగ్జిమెండర్ అనే శాస్త్రవేత్త సిక్స్త్ సెంచురీ బీసీఈ అంటే క్రీస్తు పూర్వం అరవ శతాబ్దంలో భూమి స్థూపాకారంలో ఉంటుంది అని గ్రహించి ప్రపంచ పటాన్ని గీశారు మీలో చాలామందికి తెలుసుండకపోవచ్చు బీసీఈ మరియు సిఈ అంటే ఏంటో బీసీఈ అంటే బిఫోర్ కామన్ ఎరా సిఈ అంటే కామన్ ఎరా వీటి గురించి పూర్తి వివరాల కోసం నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎంతమందికి తెలుసు మన భారతదేశపు మొట్టమొదటి చలన చిత్ర సినిమా పేరేంటో ఎవరు దర్శకత్వం వహించారు ఎప్పుడు రిలీజ్ చేశారు ఇలాంటి విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మన భారతదేశ చలన చిత్ర పరిశ్రమ ఇప్పుడు ఏ రేంజ్లో ఉందో మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ప్రపంచంలోనే పద్దెనిమిది వందల పదమూడు ఫిలిం ప్రొడక్షన్ కంపెనీలతో మొదటి స్థానంలో ఉంది మన భారతదేశం అలాగే బాహుబలి సృష్టించిన రికార్డు అంతా ఇంత కాదు చిత్ర పరిశ్రమ గర్వించదగ్గ చిత్రంగా చరిత్రలో నిలిచిపోయే చిత్రం మన బాహుబలి కానీ ఇన్ని రికార్డులు ఇంత ఎదుగుదల రావాలంటే ఎక్కడో ఒక చోట పునాది పడాలి అలా పునాది లేపిన మొట్టమొదటి భారతదేశపు చలన చిత్రము రాజా హరిశ్చంద్ర అనే ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో దాదా సాహెబ్ పాల్కే అనే దర్శకుడు ఈ సినిమాను అతనే స్వయంగా నిర్మించాడు మూడు మే పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో ఈ సినిమాను విడుదల చేశారు ఈ సినిమా ఫార్టీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్లో ఉంటుంది ఈ సినిమాను సైలెంట్ మూవీ అని పిలుస్తారు ఎందుకంటే ఈ సినిమాకు ఎటువంటి లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేయబడలేదు అప్పట్లో ఈ సినిమాని ప్రజలు చాలా బాగా ఆదరించారు మీరు కూడా ఈ సినిమా చూడాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను వెళ్ళి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు బస్సులు కార్లు విమానాలు ఇలాంటి వాహనాలు రావడంతో రవాణా ఎంతో సులభతరంగా మారింది కానీ ఒకప్పుడు ఇవేవీ లేవు అప్పుడు రవాణా చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని ఈ వాహనాలు రాకముందు మొట్టమొదట వాహనం ఏదైనా ఉంది అంటే అది సైకిల్ ఈ సైకిల్ కనుగొనడానికి ఒక పెద్ద కారణమైతే ఉంది మరి ఆ కారణం ఏంటి ఎవరు కనుగొన్నారు ఎందుకు కనుగొన్నారనే విషయాలన్నీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం పద్దెనిమిది వందల పదహైదు ఏప్రిల్న ఇండోనేషియాలో అగ్నిపర్వతం బద్దలైంది దాంతో ఆ దేశాన్ని మరియు బ్రిటన్ దేశాన్ని దాదాపు పన్నెండు నెలలు బూడిద కప్పేసింది దాంతో సూర్యకిరణాలు భూమికి చేరడం కష్టమైపోయింది మంచు యుగం ప్రారంభమైంది ఉష్ణోగ్రత పూర్తిగా తక్కువైపోయింది ఆహారం అయిపోయింది సూర్యకిరణాలు భూమికి చేరనందున పంటలకు అవకాశం లేక పంటలు కూడా పండించడం ఆపేశారు అలా ప్రజలు జంతువులను తినడం ప్రారంభించారు పిల్లులు కుక్కలు మొదలైన అన్ని జంతువులను తినేశారు అలా గుర్రాలను కూడా తినేయడంతో వారికి రవాణా మార్గం లేకుండా పోయింది ఇలాంటి కష్టతర పరిస్థితులను సులభతరంగా మార్చాలనే ఉద్దేశంతో పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులో జర్మనీకి చెందిన బ్యారోన్ కార్ల్ వాన్ డ్రాయిస్ అనే శాస్త్రవేత్త వెలోసిపేడ్ అనే యంత్రాన్ని కనుగొనడం జరిగింది సైకిల్ని వాళ్ళు అప్పట్లో వెలోసిపేడ్ అని పిలిచేవారు పద్దెనిమిది వందల పదిహేడులో జర్మనీలోని మ్యాన్హిమ్ అనే ప్రాంతంలో మరియు పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఫ్రాన్స్లోని ప్యారిస్లో ప్రజలకు ఆ సైకిల్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాడు ఆ శాస్త్రవేత్త తయారు చేసిన సైకిల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆ సైకిల్కి పెడల్స్ అనేవి ఉండవు రెండు చక్రాలు ఒక సీటు మరియు హ్యాండిల్ను చెక్కతో తయారు చేయబడినవై ఉంటాయి అంత పెద్ద కారణం చేతే అప్పట్లో సైకిల్ని కనుగొనడం జరిగింది ఒకవేళ అప్పట్లో ఆ అగ్నిపర్వతం బద్దలవ్వకపోతే మనకి ఇప్పుడు సైకిల్ అంటే ఏంటో తెలియకపోవచ్చునేమో
స్టీమ్ ఇంజన్ టాప్ హ్యూమెన్ ఇన్వెన్షన్స్లో స్టీమ్ ఇంజన్ ఒక గ్రేట్ ఇన్వెన్షన్గా చెప్పవచ్చు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో స్టీమ్ ఇంజన్ పాత్ర ముఖ్యమైనది మరియు ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్లు కూడా స్టీమ్ ఇంజన్ వచ్చాకే మొదలయ్యాయి ఈ స్టీమ్ ఇంజన్ నీటిని వేడి చేసినప్పుడు వచ్చే ఆవిరిని ఉపయోగించుకొని పనిచేస్తుంది పదహారు వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఇంగ్లాండ్కు చెందిన థామస్ శావరే అనే శాస్త్రజ్ఞుడు ఈ స్టీమ్ ఇంజన్ని కనుగొన్నాడు ఈ స్టీమ్ ఇంజన్ని రైళ్ళు ఓడలు కార్మాగారాలు మరియు కార్లను నడపడానికి ఉపయోగించేవారు కానీ పంతొమ్మిది వందల యాభైవ సంవత్సరంలో డీజిల్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్స్ ఈ స్టీమ్ ఇంజన్స్ని రీప్లేస్ చేయబడ్డాయి ఈ డీజిల్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్స్ రీప్లేస్ చేయడానికి గల కారణాలు చాలా ఉన్నాయి అవి స్టీమ్ ఇంజన్ నడపడానికి వ్యయం ఎక్కువ ఇవి ఆవిరి ఉత్పత్తి చేయడానికి చాలా సమయం తీసుకుంటాయి మరియు ఈ ఇంజన్స్ ఆగిపోతే స్టార్ట్ చేయడానికి చాలా శక్తి వృధా అవుతుంది మరియు తరచూ రిపేర్స్ వస్తాయి ఈ కారణాల వల్ల ఎలక్ట్రిక్ మరియు డీజిల్ ఇంజన్స్ ఈ స్టీమ్ ఇంజన్స్ని రీప్లేస్ చేయబడ్డాయి కానీ ఇప్పుడు కూడా ఈ స్టీమ్ ఇంజన్స్ని కొన్ని దేశాల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు వాచ్లు మొబైల్ ఫోన్స్ ఇలాంటి పరికరాలు ఉన్నందున టైంని చాలా సులువుగా తెలుసుకోగలుగుతున్నాం మరి ఒకప్పుడు అవేవీ లేవు మరి అప్పుడు సమయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఏ విధమైన పరికరాలు ఉపయోగించేవారు మరి ఏ విధంగా సమయాన్ని తెలుసుకునేవారు అనే విషయాలు మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బీసీఈ అంటే క్రీస్తుపూర్వం పదహైదవ శతాబ్దం అప్పట్లో గ్రీకులు మరియు ఈజిప్టులు కలిసి ఒక పరికరాన్ని తయారు చేశారు ఆ పరికరాన్ని వారు షాడో క్లాక్ మరియు సన్డైల్ అని పిలిచేవారు ఆ పరికరాన్ని వారు సమయాన్ని తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగించేవారు ఆ షాడో క్లాక్ను మన తెలుగులో నీడ గడియారం అని పిలుస్తారు అసలు ఆ నీడ గడియారం ఎలా పనిచేస్తుంది అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతుందనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే అప్పట్లో వాళ్ళు సూర్యుడి యొక్క కదలికలను గమనించి ఈ షాడో క్లాక్ని అభివృద్ధి చేశారు షాడో క్లాక్ సూర్యుడి యొక్క కదలికలలో మార్పులను ఆధారంగా చేసుకొని సమయాన్ని తెలియజేసేది కానీ ఒకవేళ భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరగడం ఆపేస్తే ఈ నీడ గడియారాలు పనికిరాని పరికరాలుగా మారిపోతాయి అంతేకాకుండా సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో పదహారు వందల యాభై ఆరవ సంవత్సరంలో డచ్కి చెందిన క్రిస్టియన్ హైజెన్స్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు పెండలం క్లాక్ని కనుగొన్నాడు కానీ జపాన్ చైనా లాంటి దేశాల్లో ఇప్పటికీ ఆ షాడో క్లాక్ని ఉపయోగిస్తున్నారు హ్యూమెన్ డిస్కార్డ్స్లో ఆక్సిజన్ కూడా ఒకటి మనం గాలిని పీలుస్తున్నాం కానీ అది మన కంటికి కనపడదు మరి మన కంటికి కనపడని గాలిని ఎలా కనుగొనగలిగారు ఎవరు కనుగొన్నారు ఎప్పుడు కనుగొన్నారు అనే విషయాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగవ సంవత్సరంలో ఇంగ్లాండ్కు చెందిన జోసెఫ్ ప్రెస్లీ అనే శాస్త్రవేత్త ఆక్సిజన్ని కనుగొన్నాడు అసలు జోసెఫ్ ప్రెస్లీ ఆ ఆక్సిజన్ని ఎలా కనుగొనగలిగాడు అనే విషయం ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకటి ఆగస్ట్ పదిహేడు వందల డెబ్బై నాలుగులో జోసెఫ్ ప్రెస్లీ క్లాసిక్ సిరీస్ ప్రయోగశాలలో ప్రయోగాలు చేస్తున్నప్పుడు మెర్క్యూరిక్ ఆక్సైడ్ను వేడి చేయడానికి తన ట్వెల్వ్ ఇంచ్ బర్నింగ్ లెన్స్ను ఉపయోగించారు అప్పుడే ఒక వాయువు విడుదలయ్యింది ఆ వాయువును ఆక్సిజన్గా నిర్ధారించారు రికార్డుల ప్రకారం జోసెఫ్ ప్రిస్లీతో పాటు కార్ల్ విల్హెమ్ షీలే అనే శాస్త్రజ్ఞుడు కూడా ఆక్సిజన్ను కనుగొన్నాడు కానీ ఆక్సిజన్ని కనుగొన్న మొట్టమొదటి శాస్త్రజ్ఞుడిగా జోసెఫ్ ప్రిస్లేకే పేరు దక్కింది guys this is final topic in this video and it is most interested fact so please don't skip until the end zero zero anedi oka numerical digit zero oka sankhya viluva penchagaladu alage tagginchagaladu ee zero lekunda maths anedi impossible ani cheppachu manam chese mathematical calculations lo zero anedi pradhana patra vahistundi mari ee zero ni evaru eppudu kanugunnaru asalu ee zero nu kanugonaka mundu calculations e vidhanga chesevaru అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫిఫ్త్ సెంచరీ సిఏ అంటే క్రీస్తు శకం ఐదవ శతాబ్దంలో భారతదేశానికి చెందిన ఆర్యభట్ట అనే ది గ్రేట్ మ్యాథమెటీషియన్ 
జీరో యొక్క విలువను మరియు జీరోను ఎప్పుడు ఎక్కడ వాడాలి అనే సూచనలను కనుగొన్నాడు ఆర్యభట్ట జీరోను కనుగొన్నాడు కానీ జీరోకు సింబల్ను కనుగొనలేదు అంతేకాకుండా తను కనుగొన్న జీరోను తను చేసే క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఒక్కసారి కూడా ఉపయోగించలేదు అప్పట్లో జీరోకి సింబల్ని కనుగొనక ముందు మ్యాథమెటీషియన్స్ అబాకస్ అనే పరికరాన్ని ఉపయోగించి జీరో స్థానాన్ని లెక్కించేవారు అలాంటి సమయంలో సిక్స్త్ సెంచరీ సిఈ అంటే క్రీస్తు శకం ఆరవ శతాబ్దంలో మన భారతదేశానికి చెందిన బ్రహ్మగుప్త అనే మ్యాథమెటీషియన్ జీరోకి సింబల్ని కనుగొన్నాడు బ్రహ్మగుప్త జీరో స్థానంలో ఒక డాట్ను ఉపయోగించి క్యాల్కులేషన్స్ను చేసేవాడు అలా అప్పట్లో ప్రపంచమంతా జీరో స్థానంలో డాట్ను యూజ్ చేసేవారు అలా కాలం గడిచే కొద్దీ ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ వారు జీరోకు ఒక సర్కిల్ షేప్లో సింబల్ను కనుగొన్నారు అదే సింబల్ ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది రైస్ దర్శాల్ ఇన్ దిస్ వీడియో మీకు కొంచెమైనా నా వీడియో నచ్చింటే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఏవైనా అడగాలనుకుంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీ సహకారం నాకు ఎంతో అవసరం మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలా చేస్తే నా నెక్స్ట్ వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్